le moví los uh, programitos que tuvimos en el sesión 1 y la sesión 2 en el wiki y también lo traducí todo en español entonces uh, no tuve tiempo a, eh, a escribir lo, la, la explicación pero tengo el código y después tengo el resultado del código y tal vez alguna persona va a escribir algunas de las explicaciones, yo no sé. Puede ser bueno. So, ¿Tú recuerdas nuestro programa 1 donde aprendimos uh, cómo poner comentarios en C, cómo uh, inicializar, inicializar en uh, variable, en entero y después cómo a uh, Uh, no, declarar, no inicializar, declarar una variable no aquí y asignar un uh, valor a él y cómo escribir su valor para aprender y cómo terminar tu programa con el return zero porque se declara tu main voice en entero, en función entero. Este fue nuestro premier y es en el wiki ahora en español. Uh, y el 2 también lo movió aquí donde uh, aprendimos nuestro operador de multiplicación uh, y aprendimos cómo a uh, escribir con printf más de una variable al mismo, en solo un printf para usar dos formatos, de, uh, dos caracteres de formato. Uh, después recuerda si se traduce todo en español otra vez y en tres donde oh, en tres <risa> pienso que aprendimos cómo escribir funciones hola hola aprendimos cómo escribir funciones en tres uh, cómo declarar tus funciones con el prototype antes de usarle en el área que se llama global antes de entrar en main, como a declarar la función que vas a usar, tal vez en main o tal vez en otra función, aquí lo usa en main, y cómo actualmente escribir la función uh, después. Eso es que aprendimos en nuestro ejercicio número 3. Y en 4 y se traduce en español otra vez. Cuatro, oh, este fue el programa que tuve muchos errores y corregimos todos los errores y descubrimos que tenemos errores no solamente en syntax, pero también en logic. Y son de logic que son los difíciles. Syntax es fácil, el compilador va a decirte muy rápido, pero logic vas a ver cuando tiene resultados poco diferentes que esperamos. Y pienso que esta fue la terminación de la última. Pienso. Sí. Entonces, ahora puedo crecer tal vez. Oh, mira. Por actualmente leer. So, puede ir al wiki, el wiki cabal, y en curso de C, programación en C, en programa 5. Programa 5. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver cómo a declarar un tipo de, de variable que se llama en float. En float es un tipo de variable que tiene partes decimales. Y... Vamos a ver también cómo a obtener ingreso, una manera de obtener ingreso del usuario. Entonces, vamos a iniciar nuestro programa para incluir nuestro standard io.h para hacer los prototipos y cualquier uh, que vamos a usar. Y vamos a declarar nuestro main y otra vez vamos a declarar nuestro main Uh, por void, a decir que no vamos a enviarle argumentos y vamos a declararle el tipo de función entero que dice que él debe regresar su valor en, en entero de un tipo.
equipo en otro. Después tenemos la declaración de dos variables aquí. Estamos declarando de tipo float, un variable que se llama peso, y coma, y un variable que se llama valor, y el punto coma para decir es la fin de esta declaración. Entonces, las dos líneas en la actualidad son solo un, uh, como un línea de, de código, pero para ponerle dos líneas, puede ponerle en orden alfabético, es más fácil de manejar también si vas a in insertar caracteres en el proceso de programar o cualquier, cuando lo tiene con esta, más fácil. Después tenemos un printf para preguntar al usuario uh, si él vale su peso en rodio. Espero que el rodium es un tipo de metal. Tengo no idea cuál es el rodium. ¿No químicos aquí? No, no. ¿Cuál es el rodium? Creo que sí, es un tipo de metal muy raro. Muy raro, ok. Entonces, pregunta al usuario, ¿vale usted su peso en rodium? Línea nueva, ¿recuerdas? Sí, si quieres una línea nueva, debe escribirle. Otra vez, él no va a dar, te puedes escribir 20 printers. Si no pongo en línea nueva, vas a hacer una, una línea en la pantalla de aquí hasta la que pase. Entonces, otro printer aquí, vamos a ver. Línea nueva, otra vez. ¿Recuerdas que debemos poner nuestras cosas adentro de comillas? Y también aquí, vamos a ver adentro de las comillas. Y en los dos no tenemos variables, entonces no es uh, parte de declaración de variables de cualquier o uso de variables, es solamente a poner algo a la pantalla. Vamos a aprender más tarde que son maneras más eficientes. Printf es una función enorme y si queremos solamente poner algo a la pantalla sin de referenciar variables, son otras maneras más eficientes, pero ahora tenemos el printf, sirve bien, pero es enorme, es como matar zancudos con un gran piano. <risa> Entonces, finalmente tenemos otro printf que dice, ingresa su peso en libras, espacio, y no línea nueva, él va a esperar aquí por el ingreso del usuario. Aquí tenemos nuestra nueva función que vamos a aprender. Es un poco diferente en su forma para obtenerla. Se llama ScanF. Puedes decirte ahora ScanF es increíblemente peligroso. Y si puede obtener ingreso de un usuario en otra manera, úsale. ScanF es peligroso. Pero, tenemos el ScanF y el primer carácter o el primer campo de scanf tiene dos campos. El primer campo de scanf es su carácter de formato para decirle a scanf qué esperamos. So aquí usamos el por ciento f que es el carácter de formato que es el mismo que vamos a usar en printf si queremos imprimir el float para decir es un float. Entonces, scanf va a esperar para obtener aquí un float. Él sabe que va a venir un float. O él espera que va a venir un float. Y si no ven un float, él va a decirte muy rápido. Y aquí vas a decirle dónde vas a guardar el, la, el valor que va a venir. Dónde vas a guardarle. O recuerdas, tenemos aquí una variable peso que es una variable de tipo float, y aquí él dice que vamos a guardarle a ampersand peso. El ampersand es un carácter en C que dice en la dirección de, en memoria, en la dirección de peso. Todas las direcciones, todos los lugares en, mem en memoria tienen en dirección, único. No existe dos lugares en memoria con la misma dirección. <coughs> y scanf va a escribir el ingreso del usuario 
sobre de, el carácter de formando en el lugar donde está, en la dirección donde está guardada nuestro float peso. El proceso de declarar peso como float le reservado un lugar en memoria para él de tamaño correcto para guardar un float. Entonces, él existe a este momento. Y aquí decimos, pongo el ingreso del usuario en la dirección de peso. Es como sirve ScanF. El problema con ScanF es que ScanF no dice cuántos caracteres debemos obtener. Tal vez vamos a crear un float aquí y tal vez el usuario va a enviar en cadena de dos teras. Y tú vas a guardar tu cadena de dos teras en el float y tu memoria se va a... Es porque es peligroso ScanF. ScanF, él no va a checar. Dice, oh, que me va a ponerle ahí. Es muy peligroso tu ScanF. Pero por, para aprender el proceso, vamos a aprender el scanner. Y a veces, tal vez, es correcto usarle, pero con mucha precaución. Entonces, tenemos ahora, en teoría, del usuario su ingreso. Él va a obtener su ingreso, uh, porque aquí vamos a esperar por su ingreso. Él va a escribir algo. Y cualquiera va a escribir, va a enviarle a ScanF, y ScanF va a ver si él puede guardarle el peso en formato de por cierto F. Si le envías en entero, él va a convertirle a un float. Si le envía un float, él va a guardarle el float. Si le envía un carácter, tengo no idea qué va a hacer. Después tenemos comentarios aquí a explicar qué vamos a hacer. Vamos a decir que en este programa decidimos que Rodion tiene un valor de 770 dólares, pienso, uh, el, on, el once. ¿La onza? La onza. ¿Es la onza? No, el once. La onza. Ok. Y vamos a decir aquí que para convertir libras avoir du poids a once troy son diferentes tipos de onza sí. es el onza avoir du poids que es el onza que usamos para medir comida y es el once onza troy que usamos para medir oro el 11 plata, Troy tiene plata. como 32 punto algo gramos sí. y el 11 de Avoir du Poix tiene solamente 28 punto algo onzas. Gramos. Gramos. Ah, gramos. Disculpa. Entonces aquí uh, decimos que para convertir libras Avoir du Poix a onzas Troy vamos a usar un factor de 14 punto Uh, 558, 70, uh, 33. Entonces, aquí en valor, vamos a asignar el valor con nuestro operador de asignación, igual. Vamos a asignar nuestra uh, 770, que decimos es el valor. Uh, del valor de rodium. El valor de rodium en once, onzas. Y va a multiplicarle con nuestro operador de multiplicación por peso. Y el peso, ¿qué es el peso? Oh, nuestro peso que el usuario va a ingresar en libras. Y vamos a multiplicar todo esto por nuestro factor. No tenemos paréntesis aquí para decidir qué vamos a hacer al mismo tiempo porque es todo multiplicación y como adición y subtracción uh, cuando es todo multiplicación tenemos el propiedad, uh, propiedad, uh, la propiedad, el propiedad conmutativo. de conmutativo. Entonces es relevante en qué orden vas a hacerle en este caso. Entonces es porque le tiene sin paréntesis, es decir, esta antes de, y vamos a aprender otras maneras más tarde. 
Entonces, sin teoría tenemos valor ahora. Yo no sé por qué. Oh, yo sé, el programa original. Ok. Uh, y después vamos a printf su peso en Rodion Vale. Y, ups, disculpa, el punto no es parte del carácter de formato. Es el carácter de formato por 100.2F. Él dice que queremos precisión de dos puntos decimales, no más. Entonces, él va a inspectar el proceso y él va a ir a tres puntos decimales y él va a decidir cómo redondear. 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 Entonces, él va a escribirle solamente con dos puntos de decimal, como dinero. Y él no dice cuántos uh, antes del punto, cuántos o cualquier que es necesario. So, es como puede decirle exactamente cómo quieres escribirle y él va a hacer un float y línea nueva aquí aprendimos anteriormente que podemos en, 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 después del coma poner en variable pero no es necesario si vas a usar el fórmula solo una vez y ni va, no va a usarle más ¿Por qué es necesario guardarle en un variable? ¿Por qué es necesario declarar un variable? ¿Por qué es necesario usar la memoria? No está. Puede ponerle directamente en tu printf, mira. Y puede borrar y no usar esta, y no usar esta, menos memoria. So, puede actualmente, puede calculaciones en tu printer. Entonces, él va a calcularle, él va a decirte tu valor. Y después va a decir, uh, con línea nueva a la fin. Y después él va a decirte, dentro de comillas, si el valor de Rodium baja, come más a men mantener su valor. Y fin de programa, él va a regresar un entero para decir que tuve éxito. Eso es el fin de nuestro pequeño programa. So, en este programa tenemos el scanner y cómo escribirle y no olvide el ampersand, él no sirve. Scanner solo puede guardar en lugares, en direcciones. Él no puede guardar directamente en variables. Necesario decirle dónde está esta variable. Dale su dirección en memoria. Y aprendimos que también podemos poner fórmulas directamente en tu printer y eliminar la necesidad, tal vez, a usar variable. Si vas a usar valor más de una vez, guárdale, porque es menos trabajo y es menos uso de recursos a guardarle una vez en memoria y usarle diez veces después de recalcularle diez veces. Es mucho trabajo a calcular. Entonces, cuando corremos esta programita, vamos a, vamos a, a como dice, vamos a Compilar. compilarle con nuestra GCC, con warnings all, optimización O2, uh, vamos a escribirle en un programita que se llama Proc5 a la fin, de nuestro código fuente printproc 5.6, tenemos no errores, después vamos a ejecutarle, y él te pregunta, ¿cuándo uh, vale usted su peso en Rodium? Vamos a ver, ingresa su peso, peso en Libra, si lo puse 160, y él regresa y él dice, su peso en Rodium es mil, un millón dólares. So, y fin de programa. Para verla en la actualidad, para ver que no es un pigmento de nuestra imaginación. ¿Qué estamos aquí?
Que pro fai fue? Sí. Sí, So, él está aquí, nuestro Proc 5 peso. Scanner. Y mira aquí, me voy a actualmente borrarle. Porque no, no lo usa. Y aquí me voy a actualmente cambiar esta. Ups. Y me voy a compilarle. Proc 5. Proc 5. No errores. Y es con máximo. Él, él está buscando a todos los errores posibles. Wow, muy bueno usar. Y después, punto diagonal. Proc. 5 y 2.40 o 3.50 y me da mi valor. Pero, ¿qué pasa si pongo... Oh, y mira, lo puse en actualidad en entero. Pero el carácter de formato en tu scanf él va a convertirle, si él puede, a un float, porque le dijo, queremos un float. Sí. Puede enviarle en entero y él va a convertirle en float. Yo no sé qué pasa si le envía en uh, HLLL. So, él te da, él te da, él te dice que no tiene valor. <risa> tiene menos valor <risa> entonces esta es donde debemos aprender eventualmente que se llama error trapping porque cualquier oportunidad que tiene a preguntar al usuario por ingreso es sin garantía que el usuario va a enviarte basura o el usuario de mal intento va a enviarte algo para ver si él puede explotar tu programa en manera que el programa va a darle acceso. Se llama buffer overrun. Y con scanf, esta es la, la cosa de scanf que es muy, muy peligroso porque es fácil usarle para obtener el buffer overrun y si le envía en cadena correcta puede obtener actualmente en Acceso como en terminal por usuario. Así es. Sin contraseñas, nada. So, es muy peligroso que Richard, ¿puedes correr el programa y ponerle otra vez el mismo valor? ¿Siempre va a dar menos 0.18? No, es que te da un valor la... O es lo que tienen en la memoria. O... No, él, él calcula algo. Él, él convertí esta en... Yo tengo no idea cómo le convertí. Pero en cualquier manera la convertí, la convertió, Ajá. después de multiplicar este resultado con todos los otros, obtuve este. Oh. ¿Y siempre va a dar lo mismo? A ver, si ¿Puedes poner el mismo valor otra vez? El hecho, el, el, el... ¿Qué valor? Oh, o oh, para ver si sí, es sí. basura. ¿Cuántos L es? Oh. ¿Cuatro? Ajá. Sí, dos mil. Es basura. Oh, ok. <risa> so, tengo no idea. Pues, Pero... Buena idea poner error trapping en tu programa, porque si el usuario puede, él va a enviarte basura. Y mi actitud es que si el usuario puede, él debe enviarte basura. Para tal vez enseñarte cómo escribir el pinche programa. <risa> Con changos. Y tengo, tengo la misma actitud por administración de servidores. El, si él puede, él debe. Y el administrador debe decirle gracias para enseñarme. Por perder mi trabajo. Ajá. Esa parte yo no sé. So, ¿Preguntas? No. Ok, bueno. Entonces...
Vamos a programa número 6. Pienso, debemos checar porque tengo otras cosas. ¿No está bien? Sí, yo no sé. Oh, tipos de data. Sí, no está bien. Cállate. <risa> <risa> Entonces, vimos enteros y vimos flows. ¿Qué otros tipos de datos tiene C? Pues depende de la versión de C. Lo original, el que KIR, Carnegie and Richie C, tuve enteros longs, que es un entero más grande de un entero normal, un en short, que es un entero más pequeño de un entero normal, un unsigned, que es un entero que es, tiene valores solamente positivos, un carácter, un float y un doble. Un doble es un, en más, es un float, pero más grande. Es como grand float es un doble en sí. Fue solo todo lo que tuvieron, tuvimos en KMR. Por definición, todo ins son sign. Entonces, todo ins, más o menos. Y long, más o menos. Y short, más o menos. Y es porque tenemos unsigned para decirle no menos, solo más. La manera que esto sirve es que para guardar, para guardar en entero, el depende, antes de todo, tu tipo de máquina. Yo tengo una máquina de 32 bits, entonces el entero tiene 32 bits, que es grande. Si tienes una máquina de 64 bits y si instalaste el sistema operativo y el compilador de 64 bits, tu entero es más grande. Si tienes una máquina viejita como en AT, tu entero tiene solamente 16 bits. Él depende a la máquina. Pero... Vamos a decir, por ejemplo, que él tiene un entero solo 8 bits, o que es un viejito, es un 80, 88, es un XT y bien. Sí. So, él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La manera que se guarda el entero es normalmente va a guardarlo solamente en los primeros 7. Y si él es un cero, él es positivo. Si él es un uno, es negativo. Es la manera que se guarda en memoria en entero, o en long, o en short, o en carácter. Y es, este pin aquí, el MSB, el most significant bit, que va a decirte si es positivo o negativo. Entonces, el máximo que podemos hacer en esta es que, Entonces, uh, 127, sí, 127, sí. 127 uh, positivo y negativo. Actualmente, 120, sí, 127, sí, 127, 127 pues, es 28. Sí. Y si esta es 1, uh, es negativo. Pero cuando decimos unsigned, decimos no vamos a usar el MSB, el most significant bit, para indicar más, uh, uh, positivo o negativo, vamos a usarle por valor. Entonces ahora podemos guardar el número más grande, pero solamente positivo, porque actualmente ahora el MSB es parte del valor, eso se agrega que 256 más. Entonces, es como se guarda en memoria. Entonces, es porque tenemos el concepto signed y unsigned. Todo es signed si no está declarada unsigned. En ANSI, ellos agregan la palabra signed. ¿Por qué? Para crear código que es más legible, más fácil a leer, nada más. Porque es el default, no es necesario escribirle. 
pero si quieres escribir tu código para asegurar al usuario que él está, sign, puede usar el keyword sign, signed in, signed long, o unsigned in, unsigned short, unsigned care, puede combinar para decir que son. En ANSI ellos agregan void para decir que no esperamos tal vez ingreso o salida, depende de dónde usa, usa el void, pero dice no vamos a enviar o no vamos a recibir void. Y en C90 ellos agregan los tres, guión uh, bajo bool con mayúscula B, guión bajo complex y guión bajo imaginary. So, estos son nuevos. Entonces es necesario saber qué tipo de compilador que tiene. Ahora no pienso que existen compiladores que no son ANSI, pero tal vez existen compiladores que no son C90. Entonces, precaución, tal, tal vez no está totalmente portátil esto, pero pienso que ahora puede usar ANSI con asegurancia que es totalmente portátil. Seguridad. ¿Ah? Con la seguridad. Con la seguridad que no está totalmente, que está totalmente portátil. Entonces, estas son las palabras reservadas. ¿Ah? No. No, estos son los tipos de datos que podemos hacer. En actualidad tenemos más. Porque vemos aquí que tenemos long, actualmente existe un long long, que es un gran gran, que es C90. En long es un tipo de int, en short es un tipo de int, unsigned es para decir si sí, vamos a remover la habilidad a poner más uh, positivos o negativos. Podemos hacer un signed o unsigned car. Él depende, como dice, a tu arquitectura, el tamaño de los... Depende a tu arquitectura y a la, y a la versión del de sistema operativo de compilador. Tal vez tiene arquitectura 64 bits, como tengo aquí, pero como tengo aquí, tengo un sistema operativo de 32 bits instalada. Entonces, yo tengo todo en 32 bits, él no usa mis 64 bits. No usa 32 bits. Entonces, estos son tipos de datos que podemos esperar y también son keywords. Entonces, no podemos usarle por nombres de variables. Uh -uh. Ilegal. Son reservados. No. ¿Preguntas? El unsigned y el char no se pueden combinar, ¿verdad? ¿El qué? Unsigned y char. Signed y car. Sí, por Un cierto. Unsigned. ¿Sí? Unsigned car, por cierto. Pero no hay, no hay car negative. Pero puede usar car para guardar pequeñitos números. Okay. So, no es necesario poner solo un carácter en car, puede poner pequeñito entero y sí puede hacer un unsigned car, por cierto. Okay. Frog 5, ¿qué vamos a ver aquí? Lo mismo porque le dicen. Oh, oh, ok, so inicie, ok. Sí, capa 8. Todo el tiempo tenemos problemas con capa 8. Abajo, 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 abajo. No le di palabras reservadas. Son palabras en C que son, ¿cuál es el vocabulario de C? No son funciones. Estos actualmente son parte de C. Son su vocabulario. Son palabras y... y Uh, cosas reservadas no son funciones entonces no puede usar ninguna 
de las palabras por el nombre de una variable. Y no son muchos. Sí, es un pequeñito lenguaje. No son muchos. Tenemos auto, break, case, car, cons, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, go to. Tienen go to, sí. <laughs> No lo usa, es horrible. No usa the go to. No escribe spaghetti code en C. No código de spaghetti en C. Puede, pero no. If in line, usa in line, es muy bueno. Si quieres escribir en asemblador, puede escribir código en puro asemblador en C después de in line. Oh. Sí. Muy divertido. Ah, muy divertido. Int, long, register, uh, restrict, return, short, sign, size of. Esta puede usar para ver cuál es el tamaño de tus variables, como float, double, cualquier. Por size of, no es una función. Static, struct, switch, type def. Union, unsigned, void, volatile, while, bool, complex, imaginary. Son la, es el vocabulario de C. Y no puede usarle por nombres de variables. Y es sensible a mayúsculas y minúsculas. So, vamos a ver... Finalmente, PROG 6. Y en PROG 6 dice que vamos a ver cómo a escribir algunas cosas en octal y hexadecimal. So, tenemos el pequeñito programito aquí. Un pequeñita programita. Uh -huh. El programa. No, un pequeñito programito, ¿verdad? No, pequeñito programa. Pequeño más programa. Es masculino. Un pequeño programa. Es femenino. Programa femenino. No, femenino. Programa femenino. Programa no femenino. es el programa. ¿Sabes que dio un programita? Sí, 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 es masculino programa. Sí, sí. Entonces, sí, sí. ¿por qué estamos usando adjetivos masculinos? Uh, femenino? <risa> Son algunas excepciones del español. Puedes combinarlo. Sí. No. Aquí sería este como el. el so, pequeño debe programita. usar. Uh, program, uh, pequeñita programita. Pequeñito programita. Pues que dijo, y me dijo que me dijeron que es mal. ¿Quién fue? No, él está en marihuana, oh, Richard. No es una excepción, es el pequeñito programita. Sí, un, sí. Pequeño, oh, okay, bueno. un pequeño programita. No puedes utilizar dos este superlatives, este, together, este, el pequeño programita. Sí, ok. Well, mi, mi pregunta fue <risa> Entonces, vamos todo el tiempo a incluir nuestros headers, cualquier que son necesarios, y por cosas de printf y cosas fáciles, y uh, uh, usamos solamente el stdio, standardio.h, y tenemos un main otra vez que no vamos a enviar argumentos que debe regresar en entero. Aquí él está regresando su entero, bueno. Y tenemos un printf que dice dec equal por ciento de. Y vimos también que podemos escribir por ciento y, si lo mismo, sí. no problema. Octal equal por ciento o. Es como dice que queremos este número escrito en octal, por ciento o. Y si él puede, él va a convertirle. Y hex igual por ciento x. Y si él puede, él va a convertirle en hexadecimal. Y hex igual por ciento x mayúscula. La diferencia de los dos es que cuando escribimos el número de hexadecimal, tal vez va a incluir un A o un B o un C o un D o un E o un F. Tal vez. Y cuando escribimos el por ciento minúscula X, decimos que queremos ver los A, B, C, D, E y F en minúscula. 
Y cuando le escribe con mayúscula X, decimos, queremos verle en mayúsculas. Nada más. Solamente formatear. ¿Por qué? Es que son caracteres de formato. Ellos van a formatear cualquier cosa que vas a enviar en este formato. Richard, una pregunta. ¿Los caracteres de formato son parte de printf? Son parte de printf y scanf los usan los mismos. Okay. Y vamos a ver más tarde que son variaciones de printf. Okay. Con fprintf para escribir un archivo y otros. Es printer para crear un string. No. Pero sí, los caracteres de formato son parte de la función, no parte del lenguaje C. No, sí, es son parte bien. de la función. Y tenemos aquí un carácter de formato, dos caracteres, tres caracteres, cuatro caracteres de formato. Entonces debemos enviar uno, dos, tres. Cuatro variables. Después, en la siguiente línea, vamos a decir de qué cual por ciento de otra vez, octal igual por ciento gato o hexadecimal por ciento gato x. Y hexadecimal por ciento gato x. Es para escribir, muchas veces cuando escribimos hexadecimal, escribi lo escribimos 0x o 0x él no sirve actualmente, no pienso con aptal. Pero si le pongo 0x por octal, él va a iniciarse con el 0, pero yo no sé, no, tiene, no pienso que tiene mucha razón. Pero números octales normalmente, yo no sé por qué la convención dice que inician con ceros. No sé. Pero por hexadecimal, actualmente va a escribirse 0x y el número o 0x el número. Y es que significa el gato. El gato no tiene razón por decimal. Entonces, dos maneras de escribir lo mismo. Y cuando lo compilamos, debemos ver ni un error. Y cuando lo ejecutamos, debemos ver que el decimal es igual a 10-20. Que, sí, 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 que escribimos, sorpresa, la valor octal de 1020 dice el compilador y el programito C es uh, 1774. Cuando estamos hablando en otras bases, que no son bases 10, no, es, no decimos 1700, no es 1700, es 1774. Sí. Y en hexadecimal es 3FC. Y en hexadecimal usando Mayúscula. mayúsculas es 3FC. Y si queremos escribirle con gatos es 01774 por octal y es 0X3FC minúscula por esta conversión y es 0x3fc en mayúsculas por esta conversión. Entonces, ¿cómo usar printf para convertir tu ingreso? No tiene manera por un carácter de formato a convertir en binario. Como PHP. PHP tiene por ciento B. No sirve aquí. Tal vez en un 
compilador propio, tal vez en un compilador de Microsoft o de Borland o algo, sirve. Pero no es parte de ANSI C, no es parte de C90 y no es parte de Carnegie and Ritchie. Entonces, si lo usa en carácter de formato para convertir tu, tu número, tu valor a binario, tal vez no es portátil. Es probablemente no portátil. Y no va a portar a SC. So, no tiene manera en SC o en otros compiladores de puro ANSI o C90. Pregunta. Entonces podemos ver en realidad que lo puse. No has cambiado de modo. No, no has cambiado de modo. Están bien. Pero donde lo puse que escribo, yo no sé, tengo una idea. Pero, entonces, para ver que el código es mismo, proc 6. CD. Prog 6. C. So, mismo código, ¿verdad? Uh -huh. Mismo código. Y. Ahora no más. <risa> Tengo dedos gordos. Ok. Y entonces GCC menos uh, warnings all menos optimización de 32 días automático predeterminada menos salida de PROG ¿qué es? 6 sí. y vamos a alimentarle PROG 6.C y no errores y el S menos AL tenemos nuestro PROG 6 aquí con el tiempo de día de ahora 16 y Prog, propg, propg, C para ejecutable y, y no. es que dijo en el wiki. Ok. Entonces, es el fin de nuestro horario, pero... Iniciamos poco tarde, ¿podemos hacer 15 minutos más? Sí, sí. Estamos probando el tiempo del de Arduino cabal, pero actualmente el curso de C es para enseñar a los arduineros cómo hablar con sus arduinos, entonces podemos robar poco a poco de su tiempo. Y con el tiempo robado vamos a ver nuestra PROG 7. Nuestro PROG 7 A. Ah, estamos hablando de los máximos que podemos guardar en los tipos de datos. ¿Y qué pasa cuando pongamos números más grandes del máximo? Mi sistema es un sistema de 32 bits. Entonces me voy a trabajar con máximos basados en 32 bits. Para ustedes que tienen 64 bits, el mismo código va a darte resultados diferentes. Porque en entero, y en este caso vamos a usar enteros o longs o you know, cualquier, es depend, se, depend, se depende a tu arquitectura y el sistema operativo instalado. Yo tengo el sistema operativo compilador 32 bits. So, tengo el programa aquí que va a incluir mi standard IO.h. Me voy a declarar mi primera función main, que es una función de tipo entero, que no va a enviarse argumentos. 
Et me voy a declarar un entero de valor 214,748,647. Y me voy a declarar un unsigned int holder. Aquí tenemos un int que se llama i, que tiene este valor. Entonces tenemos de, uh, prototipo, declaración y asignación, todo en un int. Y aquí tenemos un unsigned int, j, que es igual a 42.949 millones. 672, oh no, le perdí en decimal. Uh -huh. Es 4.294.967.295 uh -huh. a mi unsigned int que se llama J. Puede escribirle solamente unsigned. No es necesario poner la palabra in. Si pongo unsigned, es in int. Por automático. Pero, para decirle, por cierto, que el usuario sabe es que no es en car, o no es en unsigned long, puede escribir unsigned in. Pero si escribe solamente unsigned, es in int. Aquí son ejemplos de otros tipos de declaraciones que podemos hacer. Podemos hacer un long int o un long. Si pongo long, es mismo de long int, que dice es un int más largo. En un sistema de 32 bits, yo pienso que es un int de 64. En un sistema de 64, yo no sé cuál es. Puede poner un short int o solamente un short. Los dos son sinónimos. Puede poner un unsigned, que es sinónimo de nuestro unsigned int. Puede poner un unsigned long. O puede poner un unsigned short. O puede poner un long long. Y puede poner también un unsigned care. No lo puse, pero puede poner. Entonces, son ejemplos de otro tipos de declaraciones, de otro tipos de enteros, son todos enteros de un tipo o en otro de diferentes tamaños aquí tenemos printf por ciento d por ciento d por ciento d línea nueva y vamos a enviar i que es nuestra int i más uno y i más dos aquí vamos a enviar unsigned int por ciento u, por ciento u, por ciento u. Es como decimos a el compilador de C que queremos convertir nuestro valor, que en este caso vamos a usar J, pero puede enviarle I. Vamos a convertir cualquier valor a un unsigned int. Tres veces, tres valores, J, J más uno, J más dos. Y aquí puede ver que tenemos calculaciones por nuestros valores. No problema. Puede poner una calculación adentro de, uh, por el valor de C y él no tiene problema. Y al fin regresamos un cero al sistema operativo para indicar que tuvimos éxito. Si él compila. Y aquí podemos ver que tenemos la compilación y la compilación nos dice precaución to unsigned solo es válido en ISO C90 no es un error no es un error solamente en precaución es decirte que tal vez este código no está portátil, pero él va a compilarle porque en nuestro compilador él está 
y so, si no venta, no problema, él va a copilarle, pero va a decirte que precaución, este código tal vez no es totalmente portátil. Y cuando lo ejecuta, él va a escribir nuestra I, pero mire qué pasa, I más uno. Es negativo. Porque él se fue a el MSB, que fue cero, y le cambió a uno, que es una indicación de negativo. Y mira, se fue de positivo a negativo solamente para agregar uno. Y agregar dos, se baja una más. Y tres, se baja más. Entonces, ¿Recuerdas en PHP? Podemos enviar cosas y él va a facilitar cualquier es necesario para escribirle correctamente. <risa> no sé. Se va a escribir que tú le dijiste a escribir. <risa> y si olvidaste el tamaño de tu arquitectura, <risa> buena suerte, él va a escribir que tú le dijiste a escribir. Y aquí, mira, usamos nuestra long, que fue un unsigned long, yo no recuerdo. Unsigned in. Unsigned in. Oh, fue un unsigned in. A decirle que no vamos a usar el most significant bit, el MSB, para indicar positivo o negativo, vamos a usarle por valor. Entonces podemos guardar un valor mucho más grande, pero mira qué pasa cuando agregamos uno a su máximo. Se regresa a cero. Se regresa a cero. Y agrega uno más. Y uno. Entonces, es muy importante para nosotros saber el tamaño de nuestra arquitectura y los valores máximos que podemos guardar en las cosas que vamos a declarar en nuestro programa. Porque se no tiene problemas, pero tal vez va a darte resultados que no quieren ustedes. Es tu responsabilidad tu responsabilidad sí. a conocer tu arquitectura sí. eh, no es un programito un programa o un compilador un lenguaje que va a ayudarte él va a decir oh pobre usuario él no sabe él no me voy a convertirle para él Ajá. él va a darte que tú le preguntaste y nada más preguntas Richard ¿cómo hago? lo compilé en 64 bits y me dio los mismos valores que a ti ¿Qué opción le podemos compilar para que sea de 64? Cero, 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 tienes que quitar el 02. ¿Quieres quitar el 02? ¿Eso lo quité? ¿Naranja? Pues hicieron sí. lo mismo que Richard. Entonces hay que ponerle 03, creo. ¿no? <risa> 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 no, 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 él no está usando enteros de 64 bits. Él depende, es, es, de, es dependiente a la arquitectura y el compilador. Porque en el internet encontré que era M64, pero le puse M64 y me sigue dando lo mismo que a ti. Yo no sé. Entonces son los máximos. Debe conocerle. <risa> Cualquiera debe conocerle. Y... MP64. Pero yo no, puedo, yo no puedo ver porque yo tengo solamente 32 bits. Según el, el cochino, me no digo el cochino. MP64. 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 So, tú lo compilaste y tuviste diferentes resultados. ¿Minúsculas? Minúsculas. Uh, yo, yo estoy probando lo del Unsigned Card. ¿El qué? El Unsigned Card. Card. Lo estoy probando y me marcan warning. ¿El warning? Sí, que dice que es uh, ISO 690. Uh, ¿No? No, que warning. Uh, solo dice que es un site name. 
pero no dice que te... Ok, vamos a ver, vamos a declarar. Dice Sergio que el compilador no le gusta, no le gusta. Entonces, aquí vamos a Proc. ¿Qué? ¿Ocho? ¿Siete? Cinco. Siete. Punto seis. Tú vas a cinco, nosotros vamos a siete. Y vamos a ver si te dijo en mentiras. Posible. ¿Por qué? Todo el tiempo puede escucharme ese aviso. Si quieres saber, por cierto, pregunta al compilador. <risa> Él va a decirte. Tal vez me voy a mentirte. Tal vez. Tal vez para divertirme o tal vez por error. Pero tal vez me voy a mentirte. <risa> Reclamación. Pero el compilador no va a mentirte. Entonces, unsigned. Carta. Uh, equal. No. Equal. Uh, no. 55. No, no va a poner un sign card igual. Okay. O actualmente 257. Que es más que un unsigned card, ¿verdad? ¿Qué es el máximo que podemos poner en 8 bits? Oh, 255. 255. Entonces, 128. 28. Para ver si. ¿Qué dice nada? En teoría, un car sign no puede guardar 128. En teoría. ¿Verdad? No puede. Entonces, si aquí. Vamos poco antes de todo. Vamos a escribirle. Con un por ciento sí. de. No, yo no quiero ver su equivalente de carácter. Yo quiero verle como número. Entonces, me voy a ponerle por ciento de. Okay. ¿Y qué nombre va a darle? K. Por sí, sí. carácter. Sí. Es un carácter radical. <risa> K. No. Pero ¿dónde está? Oh, lo puse aquí también. Uh -huh. Es que tiene que ver con la estructura. No. Ok. El límite. Tenemos, tenemos acuerdo aquí que solamente lo declaré, lo puse en el valor y me voy a escribir su valor nada más. O ¿Sí? oh, actualmente es más interesante. Vamos a ponerle, ¿cuál es el máximo unsigned? 127, ¿verdad? Uh -huh. so, vamos a ponerle 127 y vamos a ponerle por ciento, ¿dónde está? Por ciento de, uh -huh. por ciento de, y otra vez, por ciento de, de aquí K más uno y si te, men, si te mentí correcto mentí sí. si te mentí debe explorar nuestra K o debe darnos algo curioso pues vamos a ver porque veo que ahora tengo mucho, mucho, muchas cosas en PHP y son parecidos suficientes que a, a veces estoy pensando en uno que no es verdad en otra. No. Vamos a ver, el compilador va a decirme por cierto. So, ¿Problemas con esto? ¿Se ve ok? Sí. Ok, vamos a ver qué dice. So, oh, bueno, mira. Yo no tengo... No, 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 warnings. ¿Quién me dijo que tiene warnings? Yo, warnings. ¿Qué tipo de compilador? ¿Pero era 5 o era 7? ¿Proc 7, no? ¿Ah? ¿No estábamos en Proc 7? Es 7, es dicho. Está mal. Pero él modificó el 5. ¡Oh, es 7! Ah, pero modificó el 5. No, es 7. Sí, pero lo usa E para... Ah, ok. Es 7. Oh, ok. Bueno. Ok, bueno. Entonces, 
Entonces él nos dice, precaución, el constante decimal, unsigned, solo in. Entonces, esta fue por línea 8. Línea 8, no nos unsigned card. ¿Dónde es línea 8? Sí. Aquí. Es por él. No por él. No nos, nos da nada por él. Um, nada por él. Él está hablando solo de 8. Vamos a ver. Punto diagonal. Prog. Siete. Y mira. No problema. Y para verle si es verdad, vamos a iniciarle a 2.55, que es el máximo sign que podemos poner en el carácter de un bit, un byte. So, otra vez, no problema con línea 9 por esta declaración. Ops. Oh. Entonces parece que nuestro carácter es dos bytes en este compilador. Pero la primera vez que tú compilaste el PROC7 no marcó ningún warning. No, le compilé el PROC5 por accidente. Sí, ahí está. Sí. PROC5 por accidente. ¿Qué versión de tu compilador es? Puede ser también. Entonces, en este compilador parece que nuestra card es más grande de un byte. Pero la cosa importante es que no tenemos precauciones. No tenemos errores. Nuestra precaución es por línea 7. Y línea 7, mira, me voy a comentarle. Esto va a ser interesante. No. Eso es... Si me comenta, me comentale, me voy a ver mucho basura. Esa es la 8. Es la 8. Es la 8. Es la línea 8. Es donde nos sí. da precaución. No por... No por unsigned car. No tiene problema por unsigned car. Es, por, es totalmente legal. Ah, ok. Borra el onsite, nada más déjalo como in. Ah, bueno, también va a marcar. Si sí. le pongo car, K, esto es legal, es sign car. Ok. Y. Otra vez. No problema. Y otra vez. Ah. Oh. Ah, tuvimos el buffer overrun ahora. Yo sé. Mira, tuvimos nuestro buffer overrun ahora. Ah, uh, proxy. Yeah. So, porque cuando le puse más uno, no, le puse. Sí. No ocupo. Cero. Después cero. Overflow. Bueno, well, no fue el overflow, pero se, se cambió la. La, la MSB y porque es signed por default se fue negativo otras preguntas entonces aprendimos uh, más caracteres de formato aprendimos que por el printf y el scanf va a formatear cualquier tu lengua Precaución, como dice, precaución que te preguntas a los tíos, que tal vez ellos van a divertirse y a darle a ti. Richard, ¿qué versión de tu compilador tienes? Uh, es de menos B. Sí. 4-4-3. Sí. No. Pero de I586. Mm. No de X64. Son la semana que sigue, vamos a continuar con más buenas cosas. Y ahora puede ir a el wiki para actualmente ver nuestro código y 
Si recuerdas todas las cosas o algunas, escríbele para nosotros. Ayúdanos, por favor, en explicación. Porque puede ver solamente en este curso que mi español es horrible. ¿Tú quieres para mí escribir esta? Ayúdenos, escríbele la explicación en buen español. ¿Todos tienen acceso a.? No lo tiene. Sí. Cuando te da Está abierto, regístrate y tiene acceso. So, es abierto, es un proyecto de comunidad. So, ayúdenos. Tenemos muchas cosas aquí que. Si recuerdas Pro 1, 2, 3, hasta Pro 7, puede escribir. Y escribe que recuerda. Y tal vez otras personas recuerdan otras cosas. Y con todos nosotros podemos hacer una explicación correcta. Y si vemos que son pequeñas dudas, es mucho más fácil a corregir que esto escribir de nuevo. So, si escribe con pequeño error, nos ayuda, no es problema, porque tal vez tu error es en explicación, pero no en gramática, y mi problema es gramática y ortografía. Entonces, gracias. No. gracias.